നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊൻപത് ചൊവ്വാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്ന് പുതിയ രോഗികൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും ഇന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിന് കുവൈറ്റ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത് അവസാന നിമിഷം ബഹ്റൈനിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു യു എ ഇയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂന്ന് കോവിഡ് മരണം രോഗികളുടെ എണ്ണം കാൽലക്ഷം കടന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒമാനിൽ ഒരു പ്രവാസി കൂടി മരിച്ചു രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവ് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗം ഭേദമാവുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നു ഖത്തറിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പെരുന്നാൾ അവധി നൽകി കുവൈറ്റിൽ വിസ കച്ചവടം നടത്തിയ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി സൗദിയിൽ നിന്നും റിയൻട്രിക്ക് നാട്ടിൽ പോയവർക്ക് വിസ പുതുക്കണമെങ്കിൽ കോവിഡ് കാലം കഴിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഏറ്റവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ പതിനാറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലായി ഇവരിൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു ഇന്ന് കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ ഇത് രാജ്യക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ നൂറ്റി ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഇതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നായി മൊത്തം പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്ദുല്ല അൽസനദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് കുവൈത്തിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം പുറപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു കുവൈറ്റ് വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയത് അവസാന നിമിഷമായിരുന്നു എന്നാൽ പൊതുമാപ്പ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കുവൈത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പകരം വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന എഴുന്നൂറോളം ഇന്ത്യൻ തടവുകാരെ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കാമെന്ന ധാരണയിലാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വന്ദേ ഭാരത് ദൌത്യത്തിന് കുവൈറ്റ് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ തടവുകാരെ ഈ ആഴ്ച കുവൈത്തിന്റെ ചെലവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കും ഇതോടെ പൊതുമാപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഏഴായിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് വീണ്ടും അനിശ്ചിതത്വമായി നീളുകയാണ് ബഹ്റൈനിൽ പുതുതായി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇവരിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർ വിദേശ തൊഴിലാളികളാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകർന്നത് നിലവിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് പുതുതായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു യു എ ഇയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയതായി ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരാണ് യു എയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ആകെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് യു എയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇവരിൽ പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി രാജ്യത്ത് നടന്നുവരുന്ന അണുനശീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ സമയക്രമം രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണിവരെയാക്കി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരുവാനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ഒമാനിൽ ഒരു പ്രവാസി കൂടി മരിച്ചു അമ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു വിദേശ കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരണപ്പെട്ടെന്ന് ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു എട്ട് ഒമാൻ സ്വദേശികളും രണ്ട് മലയാളികളും ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് വിദേശികളാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം ഒമാനിൽ മരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയാറായി അതേസമയം ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് സ്വദേശികളും നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേർ വിദേശികളുമാണ് രാജ്യത്ത് വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്
ഖത്തറിൽ തൊഴിൽ നിയമത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത പെരുന്നാൾ അവധി നൽകണമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധിയാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകേണ്ടതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്യിക്കേണ്ട നിർബന്ധിത അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഓവർ ടൈമും ബന്ധപ്പെട്ട അലവൻസും നൽകണം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില വ്യാപാര മേഖലകളും വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഖത്തർ മന്ത്രിസഭാ യോഗവും വ്യാപാര മന്ത്രാലയവും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതിന് പുറത്തുള്ള മേഖലകൾക്കാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കുവൈറ്റിൽ വിസക്കച്ചവടം നടത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടാൻ ഉത്തരവ് ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ഈജിപ്തുകാരായ പ്രവാസികളും ആറു പേർ കുവൈറ്റ് സ്വദേശികളുമാണ് വിസക്കച്ചവടത്തിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ വൻ തോതിൽ പണമുണ്ടാക്കിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പുതുമാപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ അനധികൃത താമസക്കാരായ പ്രവാസികളാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് അധികൃതർക്ക് വിവരം കൈമാറിയത് ഇവർ നിരവധി പ്രവാസികളെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിച്ചതായും പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പിടിയിലാകാനുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അവധിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ റീ എൻട്രി വിസ പുതുക്കാൻ കോവിഡ് കാലം കഴിയണമെന്ന് സൌദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സൌദി കൊറോണ മുക്തമായെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ വിസ പുതുക്കൽ നടപടി തുടങ്ങാൻ കഴിയൂ എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ റീ എൻട്രി വിസക്ക് കാലാവധിയുണ്ടെങ്കിൽ മടങ്ങി വരാനാവും അല്ലാത്തവരാണ് വിസ പുതുക്കാൻ സൌദി അറേബ്യ കോവിഡ് മുക്തമായി എന്ന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കേണ്ടത് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായാൽ ഇക്കാമയുടെ കാലാവധി നോക്കാതെ തന്നെ റീ എൻട്രി വിസ പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാനാവും അതിന് നിലവിലെ സ്പോൺസറാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ് പോർട്ടലെ നിലവിലുള്ള അതേ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് ദുബായ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പേര് മാറുന്നു മൂന്ന് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പുതിയ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം രണ്ടിനുള്ളിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ പൂർണ്ണമായും പുതിയ പേരുകളിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ദുബായ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ഷറഫ് ഡി ജി മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇനി മുതൽ മഷ്രിക് മെട്രോ സ്റ്റേഷനായിരിക്കും ദുബൈയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കായ മഷ്രിക് ബാങ്കാണ് ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് സ്വന്തമാക്കിയത് സ്റ്റേഷന്റെ ബോർഡുകളും സൈനേജുകളും മാറ്റുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പാംദേര സ്റ്റേഷൻ ഇനി മുതൽ ഗോൾഡ് സൂക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക നക്കിൽ ഹാർബർ ടവർ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് ജബലലി എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദുബായ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു യു എ യിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ദേശീയ അണുനശീകരണ യജ്ഞം രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ ആറ് മണി വരെയാക്കി നേരത്തെ ഇത് രാത്രി പത്ത് മുതൽ രാവിലെ ആറ് വരെയായിരുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത് മുതൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇതായിരിക്കും പുതിയ സമയം പെരുന്നാൾ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാളുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങളിൽ മാളുകൾ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയായിരിക്കും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖത്തറിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഷവാൽ മാസപ്പിറവ് ദൃശ്യമായാൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഔക്കാഫ് മന്ത്രാലയത്തിലെ ക്രസന്റ് സൈറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു അൽ ദഫ്നയിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് മാസപ്പിറവ് ദൃശ്യമായാൽ അറിയിക്കേണ്ടത് ഇത്തവണ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഷവാൽ ചന്ദ്രക്കല ദൃശ്യമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര കണക്കുകൾ പ്രകാരം റമദാൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം പ്രാദേശിക സമയം എട്ട് മുപ്പത്തിയൊൻപതിനാണ് ഷവാൽ മാസപ്പിറവി ഉണ്ടാകുകയെന്ന് ഖത്തർ കലണ്ടർ ഹൌസ് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഖത്തറിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കാൻ ഹമദ് ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ എയർ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു കോവിഡ് നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരോടുള്ള ആദരവായിട്ടാണ് ഖത്തറിലെ അൽസായിം എയർ അക്കാദമി ഹമദ് ആശുപത്രിക്ക് മുകളിൽ എയർ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞും മദീനയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായില്ല രോഗബാധിതനായി മദീനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ബിജുവിന്റെ ഭാര്യ മണിപ്പൂർ സ്വദേശിനി ലക്ഷ്മി ദേവി ആറുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് എന്നിവരെയാണ് താമസ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് യുവതിയും കുഞ്ഞും ഫ്ളാറ്റിനുള്ളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അകത്തു ക